自分が楽しめる可愛い色とをご紹介いたしますどんな体型でも見えないところなのでキュートでもセクシーでも気軽に好きなものを選んで楽しめるランジェリーの素敵さをお伝えできればなと思っていますはい、まずこちらアイフィーのグラマリッチブラのボリュームアップタイプになりますもうデザインが神じゃないですかお色は7色あって私は水色と肩ひもが薄いピンクのものを選びました水色とピンクの組み合わせってすごい可愛いんですけどそれに白と淡いゴールドの刺繍があるので可愛いのに大人っぽさもあってもう控えめによって最高ですこちらはパッと内蔵型になります5面構造なのでよりバストの丸みに沿うように作られているそうです、はい、キルトこんな感じです着用サイズが E の75ですグラマリッチはいくつか種類があるのですがこれは下からお胸を持ち上げてくれるタイプになります私は授乳していたのもあってデコルテの方にボリュームがないのですがこれはデコルテの方にもボリュームアップしてくれるので本当に綺麗なお胸を作ってくれますそれでショーツなんですが4種類あって私はお尻がレースのタイプのものにしました両サイドにリボンがあって可愛いのですが後ろがソーレースになっていて大人っぽさもあってもう可愛すぎます私がいつも履いている L サイズのショーツと比べるとお尻の付け根の部分にゆとりがあるので M サイズでも良かったなっていう印象でした服を着用するとこんな感じのシルエットになります続いてアンフィーのグラマリッチの脇スッキリタイプになります古いモデルになるのでセールでお安くなっていましたサイドの脇からお肉を寄せてくれるので着やすいして見えるそうです肩の部分までソーレースの部分がめっちゃめっちゃ可愛いんですスカップは取り外しができるタイプになりますそれでフックが3つあるタイプになりますので結構しっかりホールドしてくれるのかなという感じがありますはい着用してみましたサイズが E の75を着用していますサイドからしっかり支えてくれる感じで内側に自然にふんわりお胸を作ってくれる感じですあと肩のレースがしっかりフィットしてくれるので浮きにくいなと思いましたこれでショーツは店員さんに勧められてお尻縁っていうものを購入しましたこのお尻のゴムの部分がポイントみたいでお尻を下から持ち上げて丸いお尻を作ってくれるものなのですが女性下地のセットで着たい方におすすめですなんか今気づいて調べたんですけどレースの感じがちょっと違うのでこのお尻縁とこの裏はセットしないみたいですどうせセットでないのであれば、股髪が深いタイプもあるので、そっちにすればよかったなと思います。服を着用すると、こんな感じのシルエットになります。はい、続いてリサマリさんになります。リサマリさんは結構キュートなデザインが多いなと思っているんですけど、これはラメの刺繍が混ざっていて、上品さもあって可愛いなと思いました。あとストラップが伸縮性があるしシャーリングにもなっているので動いていてもずれにくいですあとこれはミラクル谷間ブラといって普通のパッドに加えてサイドにもパッドが入っているタイプになりますパッドってなんか苦手で外してしまっていた時期もあったのですが動いてもバストの形をきれいにキープしてくれるというメリットに最近気がつきましたはい、着用してみました。着用左右は S の75になります。中央が低いのでワイヤーが当たるのが苦手なので、私はこういうタイプが好きです。ただ、バストに張りがある方は溢れちゃうと思うので注意が必要なタイプだと思います。前重心が低いと上にボリュームが出ないので、ここが浮いちゃうこともあると思うのですが、これは動いても浮きづらいです。あと、脇肉もしっかり隠してくれるので、私の体にはぴったりでした。はい、シャツがこんな感じになります先ほどのアンフィーさんが3000円ぐらいに対してこれは定価でも2000円でセールで1700円になっていたので本当にお買い得でしたこれは L サイズですがジャストサイズでした服を着用するとこんな感じのシルエットになりますはい続いてのリサマリさんですこれがレーヌというシリーズで大人っぽい落ち着いたデザインが多いシリーズになっておりますパッドは取り外しができ脇すっきりタイプだそうです
この曲線の刺繍が可愛いなと思って購入しましたこのストラップもデザイン性のあるストラップですごいずれにくくなっていますこれもセールでお安く買いましたリサマリさんは値段がプチプラとまではいかないのですが手に届きやすいお値段だしセールでも可愛い大きめのサイズが残っていることが多いので本当にありがたいですはい着用してみました着用サイズが F の75になります先ほどご紹介したグラと比べると前中心が高いのでしっかりとバストを包んでくれるタイプになります安定感がやっぱり一番あるのと前重心が高いという上にボリュームを持ってきてくれますそしてショーツは T ショーツを選びました後ろは全部レースになっています友達に T ショーツにするとお尻の肌質が良くなるよと聞いてから結構履くようになりました生理のかぶれとか夏場の肌トラブルとかにもいいみたいですでこれは M サイズしかサイズ展開がなくて心配だったんですけど、うん、ジャストサイズって感じで履き心地がすごい良かったです服を着用するとこんな感じのシルエットになります続いて5着目がコントランテですこのメーカーの下着は初めて買いましたデザインに惹かれて見てみたらセールで上下セットで1500円だったので購入してみましたこれはモンパテッドブラといってパッドがないタイプです何がいいかというと透け心地が最高なんですバストトップが透けてしまうので着用姿がちょっとアップできないのですが本来のお胸の柔らかさが生かせるナチュラルヌーディーな仕上がりになりますデザインが可愛らしくてセクシーになりすぎないのでしかも1500円なので気軽に楽しめるのでぜひ皆さん試してほしいですショーツはこんな感じです前の部分も2層のレースなので通気性が良くて夏にいいかなって思いますスウェートセットだとこんな感じで超可愛くないですか繊細画のこのジュワッとしたお花のデザインが可愛くておすすめですはい、試着画像の比較になりますよく見ると丸2のアンフィーの脇すっきりタイプと丸3のサイドパネルがあったジェンナーが横がすっきりしているのでキア製して見えるかなという印象ですサイドから見るとパッドがしっかりしている1のグラマリッチと3のジェンナーが厚みがありましたツンとなるシャープのタイプが好きではないのでどれも自分好みでした最後の下着が女性たちがありのままの体を愛して自分を幸せにするためにつけるっていうコンセプトなんですけど本当にその通りだと思っていてなんかコンプレックスって尽きないし年齢や環境によってまた悩みも変わっていくしたまに心ない誰かさんの変なことを言われて傷ついたりもするんですけど一番大事なのは自分の心の健康だと思っています。どんなスタイルでも別に悪いことではなくて何か言われたりしてもその人たちの物差しでしかないのであまり自分を責めないであげてください女性に生まれたからには下着も服もメイクもいっぱい楽しいことがあるのでそういうのを楽しみながら自分を大切にしてあげてくださいということで最後までご視聴ありがとうございましたまたねー